于开河耍流氓，灌酒二当家，还怒扇对方耳光，最后被二当家全部撂倒，通通凉凉。喝你妹喝！你自己没长嘴巴不会喝啊！其等闲说完，一个大嘴巴子就抽了过去。于开河重重的摔到了地上。你们喝不喝酒不关我的事，但是欺负我老婆，你们就该死了。小子，你摊上大事了。你知不知道你得罪的是谁？不就是赵黑龙、赵泥鳅的手下吗？什么时候有资格欺负我的女人？什么？你居然敢叫我们老大赵泥鳅？你死定了！废话少说。把欠乔家的那两千万拿出来，不然今天就弄死你！你他喵的还想要欠款，动了我，你们以后都没好日子过！于开河刚想破口大骂，结果就被二当家一脚踢到了桌子上，狠狠的撞了两下。二大爷别打了，你就是把我打死，我也拿不出来啊！这笔钱需要我们老大赵飞龙亲笔签字，才能从财务拿出来还给乔家。行，那你让赵泥鳅把钱给我准备好，回头我亲自过去拿。接着，二当家就带着几人一起离开。他喵的，你还想要钱？等回头我召集了人手改天，就弄惨你！齐等闲，你对于开河下手这么狠，你知道会带来怎样的后果吗？我只知道，我这次要是不来救你们，你们俩这次就死定了。第二天，乔秋梦就被于开河派人抓到了办公室。于总，你这是什么意思？什么意思？昨天晚上的那件事不能就这么算了。你今天要是不跟我到隔壁的酒店去把大爷我给伺候舒服了，今天你就别想出去了。于总，你想干嘛？你最好别乱来啊！小妞，今天你就是叫破喉咙也没人理你了。于总，这这不合适吧？我是结了婚的人，我就喜欢少妇。哈哈，今天这顶绿帽子我是给七等钱戴定了。于开河刚准备对他动手动脚，就被乔秋梦一个耳光抽在了脸上。于开河瞬间红了眼，反手就是一个大耳巴子，狠狠地抽了回去，直接把乔秋梦抽得瘫倒在地。臭婆娘，别敬酒不吃吃罚酒，今天你插翅也难逃。说完就带着酒店房卡，派人把乔秋梦给抓了起来，送往隔壁酒店。一道人影出现，瞬间就踹飞了于开河三人。又是你小子，居然又来坏老子的好事！我看你是嫌大碗宽面不好吃，非要吃大碗牢饭。爹啊，那不是黑龙商会于总吗？居然被人给踢飞了。是啊，这小子死定了，居然敢踢于总。耶稣来了都救不了他。你你他喵的死定了，居然敢在黑龙商会的门口动手打我。今天就算天王老子来了，也救不了你。此时的乔秋梦走了上来，挡在七等钱的面前说道：“你快跑，趁他们老大还没有来，有多远就跑多远。这次你是真的惹下大祸了。”喂，老大，有人在黑龙商会门口打我们的兄弟，这是完全不把您放在眼里啊！你等着，我马上就来，我倒要看看是哪个不怕死的敢这么嚣张。赵黑龙是商会的大哥大，曾在二当家的优都监狱坐过牢，经常被二当家吊在监狱电线杆上，一吊就是三天三夜。哈哈，你小子等死吧你！我大哥发飙了，而且马上就到，赶紧准备给你家里人打电话，叫他们给你提前准备后事吧。